liegt beim Automatikgetriebe 722.9 eine Beanstandung der Schaltqualität vor, prüfen Sie das Steuergerät mit einem Kurztest. Arbeiten Sie eventuell vorhandene Fehlercodes ab und vergewissern Sie sich, dass die Software aktuell ist. Die Adaption der Wandlerüberbrückungskupplung muss in fahrendem Zustand durchgeführt werden. Nehmen Sie einen Kollegen und die angeschlossene Star Diagnosis mit an Bord. Wählen Sie während der Fahrt unter Adaption des Getriebes den Menüpunkt Adaptionsdurchführung der Wandlerüberbrückungskupplung. Diese erfolgt in drei Schritten. Für die Minimaldruckadaption begrenzen Sie das Getriebe zuerst auf den dritten Gang. Halten Sie das Fahrzeug in einem Drehzahlbereich um 2000 Umdrehungen pro Minute. Spielen Sie dann leicht mit dem Gaspedal, bis das Motordrehmoment auf der DAS-Anzeige im markierten Bereich ist. Halten Sie diesen Zustand so lange, bis die Anzeige in den nächsten Momentenbereich wechselt. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis die star den Abschluss des Vorgangs meldet. Im Falle der Füllzeitadaption begrenzen Sie das Getriebe zuerst auf den ersten Gang. Fahren Sie aus dem Stand an. Halten Sie das Motordrehmoment im angezeigten Bereich, bis der Status auf schlupfend wechselt. Auch diesen Vorgang wiederholen Sie, bis der Menüpunkt abgeschlossen ist. Der dritte und letzte Schritt ist die Schubadaption. Achtung! Bei diesem Menüpunkt erfolgt keine grafische Anzeige von Drehzahl oder Drehmoment. Begrenzen Sie das Getriebe auf den dritten bzw. vierten Gang. Fahren Sie bis zum eingestellten Gang an und bringen Sie die Drehzahl über 3000 Umdrehungen pro Minute. Lassen Sie das Fahrzeug aus diesem Drehzahlbereich bis unter 1500 Umdrehungen pro Minute ausrollen. Wiederholen Sie den Vorgang wie im DAS angegeben. Mit dem Abschluss des letzten Schritts ist die Wandlerüberbrückungskupplung adaptiert.